तो कैसे हो भाई लोग मेरा नाम रंजीत है और इस वीडियो में मैं आपका एक क्वेश्चन का आंसर करता हूं और यार काफ़ी क्वेश्चंस आज मुझे आजकल आ रहे हैं मेरे को ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में वगैरह वगैरह तो उसके बारे में बात करते हैं और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इरफान ने पोस्ट किया था वो पूछ रहे थे कि इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर के बारे में बताओ ऑप्टिकल या अल्ट्रासाउनिक फिंगर स्कैनर क्या होता है डिफरेंस तो भाई ये जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है अभी काफ़ी पॉपुलर हो गया है क्योंकि ये वन प्लस सिक्सटी में अभी आता है और जैसा आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स डिस्प्ले के अंदर ही है और आप यूज़ कर सकते हो लेकिन भाई ये कुछ ज़्यादा नया चीज़ नहीं है इससे भी पहले काफ़ी फ़ोन्स में आ चुका था और एक और दूसरा टाइप ऑफ जो फिंगर स्कैनर है वो है अल्ट्रासोनिक फिंगर स्कैनर और ये ऑनर टेन में एक्चुअली आया था जैसा आप देख सकते हो मैं नीचे इसका जो सिर्फ बेजल है उसमें टच कर रहा हूँ और ये फोन को अनलॉक कर लेता है इसमें ये लोग अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी दोनों अनलॉक करने के लिए यूज करते हैं लेकिन जैसे वो अप्रोच करते हैं इन्हें बहुत ही डिफरेंट है पहले हम ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर हो चुका है अभी और टेक्निकली ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है क्योंकि इसमें जो सेंसर uh, नीचे है ऑप्टिकल सेंसर रिक्वायर्ड है वो एक्चुअली जो डिस्प्ले रहता है उसके नीचे दिया गया है उसलिए ये एक्चुअली एमोलेट स्क्रीन्स में आता है और आप देखते होंगे कि ये पॉइंट करता है एक एरिया को कि आपका फिंगरप्रिंट प्रिंट वहाँ लगाओ क्योंकि ये जो काम करता है इसका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है जो इस नीचे ऑप्टिकल जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है डिस्प्ले के नीचे है लेकिन इसे स्कैन करने के लिए जब आपका फिंगर प्रिंट लगाते हो यार तो उसे लाइट चाहिए उसलिए यहाँ जब आप आप टच करोगे वो एरिया ग्लो होता है और उसके हिसाब से फिर वो ऑप्टिकल स्कैनर क्योंकि अब ये ग्लो हो रहा है आपका फिंगरप्रिंट के ऊपर लाइट डाल रहा है और ये स्कैन कर रहा है तो एसेंशियली वो वैसा चलता है उसलिए ये अगर आप ये इन डिस्प्ले में यहाँ टच करोगे यहाँ टच करोगे यहाँ नहीं चलेगा ऑप्टिकल स्कैनर जो है ये एरिया में ही दिया गया है और उसलिए ये लोग ये पॉइंट आउट करते हैं कि भाई यहाँ आप आपका फिंगर लगाओ और जब आप लगाते हैं वो एमोलेट स्क्रीन वहाँ ज़्यादा लाइट डालता है ऑप्टिकल सेंसर उसे रीड करता है और इसे अनलॉक करता है उसलिए करीबन क्वार्टर सेकंड लगता है इसे आजकल काफ़ी फास्ट हो चुके हैं लेकिन ये टेक्नोलॉजी दी गई है इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर और इसलिए आजकल जो इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर है आपको सिर्फ एमोलेट स्क्रीन्स में दिए जाते हैं क्योंकि जो लाइट है आपको स्पेसिफिकली वो एरिया में नीचे से आनी चाहिए ऑप्टिकल स्कैनर के लिए और जो ट्रेडिशनल हमारे एल ई रहते हैं उनमें साइड से लाइट आती है उस इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर फिलहाल अभी सिर्फ एमोलेट स्क्रीन्स के साथ ही चलते हैं और अब हम बात करते हैं ये अल्ट्रासोनिक फिंगर स्कैनर की ये टेक्नोलॉजी काफ़ी डिफरेंट है और इसमें एक नीचे आप जहाँ देख रहे हैं इसका बेजल एरिया उसके अंदर दिया गया है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर स्क्रीन के अंदर नहीं दिया गया है और ये कहीं भी आप फिट कर सकते हो बेजल के अंदर वगैरह वगैरह और इसमें दो चीज़ एक्चुअली रहते हैं इसमें एक अल्ट्रासोनिक एमिटर रहता है और एक अल्ट्रासोनिक रिसीवर रहता है और जब भी आप ये एरिया जहाँ पर भी ये स्कैनर है इसमें या बेजल में दिया गया है जब भी आप उसे टच करते हो वो अल्ट्रासोनिक एमिटर एक वेव भेजता है और उसके साथ एक रिसीवर भी रहता है और थोड़े जो जो वेव्स हैं वो बाउंस बैक होते हैं और जो रिसीवर उसे पिकअप करता है और जो आपके फिंगर के जो ग्रूव्स रहते हैं वहाँ उससे वो स्कैन कर सकते हैं और कॉलकॉम ने काफ़ी इस पर काम किया है और एक एक्चुअली मैं लिंक्स में एक वीडियो छोड़ देता हूँ कॉलकॉम का ये अल्ट्रासोनिक फिंगर स्कैनर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में वो लोगों ने इसके बारे में बात करा लेकिन आजकल सिर्फ ये ऑनर 10 है जो एक फोन है जिसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मास प्रोडक्शन में हुआ था ज्यादातर लोग अभी फिलहाल ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ जा रहे हैं लेकिन 2019 में हमें मालूम पड़ेगा कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होएगी क्योंकि रूमर्स थे अभी जैसा ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है सैमसंग गैलेक्सी एस टेन भी सम सॉर्ट ऑफ इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर या स्क्रीन में ही फिंगर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी दे रहा है तब अगर छः महीने पहले तक की बात करूँगा तो रूमर्स थे कि वो अल्ट्रासोनिक फिंगर स्कैनर यूज़ करेंगे लेकिन जो अब लेटेस्ट रूमर्स हैं वो कह रहे हैं कि इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर यूज़ करेंगे तो भाई ये है बेसिक डिफरेंस दोनों अनलॉकिंग के लिए यूज़ करते किए जाते हैं लेकिन जैसा यू उनका जो एप्लीकेशन है काफ़ी डिफरेंट है इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट स्कैनर बिकॉज वो स्क्रीन के नीचे एक्चुअली रहता है कहीं भी एक्चुअली स्क्रीन में दिया गया है अल्ट्रासोनिक फिंगर प्रिंट स्कैनर भी टेक्निकली स्क्रीन में रह सकते हैं लेकिन आज तक मैंने कोई डिवाइस कमर्शियली नहीं देखा जिसमें वो 
एक्चुअली स्क्रीन के अंदर दिए गए हैं जनरली बेजल्स में ही रहते हैं तो भाई लोग ये था मेजर डिफरेंस ये अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स के बारे में तो आप लोग क्या प्रेफर करोगे और क्या आप सोचते हो ज़्यादा पॉपुलर होएगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर या अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर वैसे टू में मेरे हिसाब से काफ़ी फोन ये नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे और फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसे ये वन प्लस में रिमूव किया गया है वो हो जाएगा तो भाई ये था आ, ये आ, वीडियो का टॉपिक एक क्वेश्चन पिकअप करूंगा और पूरा वीडियो जो है डेडिकेटेड वीडियो उसके बारे में बताऊंगा जो मेरा पिछला वीडियो था वो 5G के बारे में था 5G का स्टेटस 5G फोन्स के बारे में और 5G इंडिया में कब आएगा और दूसरे वीडियोस भी मैं हर हफ्ते दो तीन क्वेश्चन ऐसे लेता हूँ और बना देता हूँ तो भाई अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ये मेरा हिंदी का चैनल है भाई सब्सक्राइब कर लो अभी के लिए तो बस इतना ही अलविदा फिर मिलेंगे